去安排事情，路过不弃的房间，看到一个黑衣人从他的房间里出来，我进去一看，他就已经奄奄一息了。好厉害的毒！若是再是片刻的话，怕是见的就是不弃的尸体了。那还有救没有？怕是有解药，也迟了。银针护脉只能护住他胸口的一口气，怕是再过几个时辰，这口气也散了。又是毒，又是毒，一定是对付我的人干的，一定是对付我的人毒杀的不弃，对不对？林兄。我把不弃送回房间，你就当从来没有给他医治过。好。不弃。我知道是我娘害死你了，可她是我娘。明天就是关库招标，我有我的计划，我不能让齐王爷知道，是我娘把你害死的。
这个是你最喜欢的兔耳洞。等了每一年，每一年都会说话给你，大哥，我没事。秋春，不借，秋春，你们是不是还没醒啊？不借，不借，你怎么了？怎么会这样？秋春，秋春，不借中毒了，人呢？我去找大家过来。我不准你胡说！下毒的人说的。陈大哥，我真的没救了。你别胡说，不亲妹妹，你告诉我，到底是谁下的毒？我这就去找他拿解药救你。他若是不给，我就打到他给。陈大哥。你不能打他的。你认识下毒的人？其实我现在挺开心的。你没事吧？小贼，别跑！我不走，我不跑。我知道你的心意。我心里喜欢的是另一个人。我在遇到他之前，就很崇拜他了。他后来救了我好几次，要不是他，我根本活不到现在。我心里。就只有他，那什么都不用说，只要你能活下来，你喜欢谁都好。我现在就去把连衣客给你找过来。你找不到他的，他只有在没人的时候才会来看我。我悄悄的跟我说说话，如果我能嫁给他就好了。穿着红色的西服，该有多好！你放心，我一定帮你把他找过来。想他活命，就把他交给我。你是何人？云表哥，他是来救我的，你就相信他吧。好。这是解药。怎么？
怎么样？你给他吃了什么？你说你能救他的，为什么他现在死了？少帮主，少帮主，他没有死，你竟然现在听我说！少废话！我给小姐吃了假死药，假死药可令毒性无法扩散。假死药？假死药只能维持七天，必须在七天之内及时唤醒小姐，否则小姐也会必死无疑。少帮主，小姐身份特殊，如果今天有人知道她没有死，她以后在京城的日子会比死更凄惨。我要悄悄带她离开这里，去解毒。为什么？你要知道，王爷要是知道不亲妹妹的死讯，会给莫府带来多大的风波？你究竟是谁？能救他为什么不早点来？少堡主，这件事很复杂，而且我没法向你解释清楚。你若真的是关心他，就记住我说的话，尽快将小姐下葬，我自会带她离开。好，不亲妹妹让我相信你，只要你能救他。让我做什么都行。我的身份暂时不能暴露，就有劳少保住了。不亲妹。你身上究竟还有多少秘密？到底是谁想下毒害你？你为什么却不告诉我呢？你到底想要保护的人是谁？你想保护的是连一克？我早就应该猜到是连一克了。能在幕府出入自如的人，只有连一克了。肯定是他对你下的毒，母亲妹妹，你跟他到底有多少爱恨纠葛？他来找你，却让你晕在院子里面；他给你送蛇胆，却又要通过我的手。你身中剧毒，手里却握着他送你的兔儿灯，你为什么会这样？你这么爱他，他为什么要下毒害你？小姐，小姐，现在什么时辰了？臣臣死了。去通知表哥和夫人，说小姐中毒身亡了。问他们现在去报知王府，还是等关库招标结束后再报？夫人去参加关库招标去。别管那些了，去通知表哥，一切事情由他做主。快去呀、啊！诺